c'è la fila perché, perché evidentemente non sono riusciti a organizzare, pur sapendo da venerdì dei disagi che ci sono stati il fine settimana, insomma qua c'è molto scontento perché non si può arrivare dopo tre giorni che si sapeva del problema a ritrovarsi in questa situazione. Un, un amico ha contato mezz'ora fa 180 persone presenti. In inarrabile caos a Benafro nel centro di raccolta dei tamponi e di consegna delle ferti all'esterno del Santissimo Rosario. Oltre 200 persone in fila, alcuni per 3 o 4 ore, molti sin dalle 7 di questa mattina e quasi tutti provenienti da Esernia o dai centri dell'Interland. Si presume peraltro che si tratti di persone con sintomatologia compatibile col Covid o comunque entrate in contatto con positivi acclarati. Eppure gli utenti sono costretti a sostare sul piazzale senza il rispetto delle distanze di sicurezza. I cittadini lamentano una straordinaria disorganizzazione nella raccolta dei tamponi per colpe non certo ascrivibili agli operatori sanitari e la totale assenza di comunicazione da parte dell'azienda sanitaria. Le persone esasperate hanno fin anche chiesto l'intervento dei carabinieri giunti al Santissimo Rosario per cercare di rasserenare gli animi. Perché qui si rischia di essere multati, come ha detto il maresciallo poco fa, eh, per il mancato rispetto del distanziamento. Però come si può multare una persona se l'assembramento è provocato dalle carenze della struttura? Quindi è tutto paradossale. È veramente ridicolo. A Isernia devono aprire un, un punto, un drive-in, qualcosa per, per, per spostare gran parte di coloro che devono fare i tamponi lì, perché veniamo tutti da Isernia per lo più, almeno per quello che sto sentendo e vedendo. Circa due ore, dalle 8 e un quarto. Sicuramente c'è una disorganizzazione in quanto è aumentato il numero dei, dei positivi nella nostra zona. Dovremmo cercare di avere un po' di pazienza tutti quanti perché siamo, siamo agitatissimi. Nessuno ci ha dato spiegazione, magari bastava dire soltanto di dare dei numeretti, lo faremo a tutti, mettetevi in coda e saremmo tornati anche tra due ore. Bastava fare semplicemente questo. Dalle 8 stamattina abbiamo fatto la mela all'AS e c'è un positivo nella classe di mio figlio. Dalle 7 e mezza, è una vergogna. Vi faccio vedere il certificato che mi ha mandato dal medico da, da sabato e ancora non mi hanno chiamato, sono dovuto venire urgente perché ho pure un caso positivo in casa. È una vergogna. C Ho mia figlia e mia moglie, stiamo aspettando alle sette e mezza, da Santa Maria del Molise. Male, Ma, abbastanza male, nel senso che siamo qui da, dalle otto e ci sono stati dei problemi seri. No, no, guardi, no, lì non, non si capiva come bisognava prenotare, se bisognava prenotare, è, è stata una gran confusione. Il sembramento c'è stato, però era inevitabile, perché ci hanno costretti a fare la fila, poi ci hanno detto che probabilmente c'erano dei problemi, poi... Sono venuti, fortunatamente sono venuti i carabinieri e ci siamo salvati grazie ai carabinieri perché se no stavamo ancora qui.